Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por su bondad. Mis hermanos, vamos a, a la palabra que el Señor hoy ha, nos ha dado para compartirla. El sentir del Señor me puso el Señor compartirles aquí en Primera de Timoteo. Vengas en la Primera de Timoteo y acompáñenme en la, en la lectura de la palabra. Capítulo 6, Primera Timoteo, capítulo 6. Y, y bueno, pues en esa disposición leemos la palabra, en esa gratitud, porque hay espíritu de gratitud ahorita y algo especial de parte del Señor que, que se está manifestando, que lo está ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones por su divino poder, por su infinita bondad. Lo está haciendo en su remanente. Y aquí la palabra, hermanos, vamos a... Que la palabra es para leerla, para escudriñarla. Para eso Dios nos dio la palabra. Para eso Dios nos dio este manual de vida, para que estemos escudriñándolo todos los días. No es para tenerlo guardado, no es para tenerlo escondido, no es para leerlo de vez en cuando, no, es para alimentarnos todos los días. Es el pan diario, este pan. Con el Señor Jesucristo, el Señor, la oración del Padre nuestro a pedir, danos hoy nuestro pan diario de cada día, estaba refiriendo a la palabra de Dios, que es el pan de vida. Así que hoy lo hemos pedido y hoy el Señor nos ha respondido. para darnos ese alimento espiritual, un alimento que nos lo viene dando día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche. Así Dios lo ha determinado, hermano, y no por ser cuarentena, porque tenemos, hermano, entender que la voluntad de Dios es que nosotros perseveremos, como la iglesia primitiva perseveraba todos los días en la oración y en la lectura de la palabra, todos los días de que el Espíritu Santo los formó y los capacitó para que ellos todos los días tuviesen esa dedicación hacia las cosas de Dios, hacia la palabra y hacia lo santo, hacia lo que Dios les había dado para ministrar. Que el Señor nos da lo de Él para que lo ministremos, lo, lo, lo administremos y lo compartamos, lo compartamos. Así como en lo natural usted hace una comida y, y, le, y le llega al corazón de parte del Señor compartir de eso que, que tú has hecho, de esa comida que tú has cocinado para, no solamente para, para los de tu casa, sino también para un invitado, para alguna persona que Dios te pone en el corazón compartirle. Entonces el sentir que Dios pone en el corazón. Si hay un sentir tan profundo en el corazón de nuestro Dios, en el corazón de, de nuestro Señor, que, que es el, el, el partir el pan, el darnos el pan, la palabra. Y no lo da, y no lo da. Mire que Él no lo da. Él no lo da sin reservas. Él no lo da abundantemente. Así como al Espíritu Santo no lo da abundantemente. Más allá de lo que pedimos, Él nos da más allá. Va, él va más allá. Él va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces, eso es lo que, lo que va haciendo el Señor, lo que va orando. Que, que nosotros empezamos un tiempo de oración y cómo va creciendo esa, esa presencia, va subiendo, va lo del Señor se va desatando más y más. La llama se va avivando más, más, más. Y podríamos estar horas y horas y horas. Y cuando estamos en el Espíritu, hermano, eso es un deleite. Un deleite, es algo glorioso. Somos bendecidos. Nosotros somos los primeros bendecidos con, con esta gracia. Somos bendecidos con esta administración. Somos bendecidos con lo que el Señor nos está dando, hermano, y somos privilegiados por eso. Por eso, por el Espíritu Santo. Mire cómo, cómo el Espíritu Santo nos llevó un momento de, 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 este, de esta oración a, a agradecerle a Él y. y y así el, el Señor ilustraba, ¿no? O sea, como me ilustró en el momento los, los, los días leprosos y 
como el Señor, su corazón bondadoso y bueno, manifestó la sanidad para esos diez. Bien podía el Señor, porque Él conoce los corazones, bien podía el Señor haber sanado solo al que le iba a dar las gracias. Pero lo, lo grande del Señor es que Él los sanó a todos, tuvo misericordia de todos. Y, y ahí mostró el Señor su bondad. Él se imparte, hermano, Él se imparte. Cristo se impartió. Cuando se trató de dar la cena, se la dio a todos, hasta Judas. Fíjese que Judas mismo ahí comió del pan. Y metió el pan en, el, en la copa del Señor y mojó el pan en la copa del Señor. Y el Señor no se lo impidió, sabiendo lo que él iba a hacer. Sabiendo que Satanás ya había entrado en el corazón de Judas para venderlo, para traicionarlo. Pero el Señor se impartió, se impartió. Y vaya enseñanza, vaya enseñanza para nosotros. Aprendamos también nosotros a impartirnos aún en la gente que, que quizás no no te haga el bien a ti, pero, pero tú hágalas, hay que hacerles el bien, porque, porque Dios nos ha enseñado, porque divino es pagar bien por mal, eso es divino, pagar bien por mal, bien por mal, así que paguemos bien por mal, porque es, esa es la regla de Dios, esa es la regla de Cristo, y así el Señor manifestó en la tierra, ese, ese carácter, ese espíritu, lo manifestó, él no tenía espíritu de venganza, él no tenía espíritu humano de, de rechazar. Él no, no, no rechazó a nadie, no. Él, él, él acogió, él, el Señor se brindó con, con, con tanto amor y con tanta misericordia. No le dio el pan a, a Judas, irónicamente. Se lo dio con amor, con amor. Y así nosotros tenemos que aprender de él. Aprender de él. Porque es lo que tenemos que aprender. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Pero aprendamos del Señor. Y eso nos, nos va a traer, hermano, mucha bendición y, y, y Dios va a ser glorificado porque esas son las obras que tenemos que hacer delante de los hombres. Esas son las obras, mis hermanos, mis amados, mis amadas, mis amadas que escuchan ahí, son las obras que, que tenemos que hacer, que son las obras de Cristo, las obras de Dios. Y así estamos glorificados, bendito y alabado sea su santo nombre, desde ahora y para siempre. Así que no podemos, hermano, cansarnos, como les decía, si nos cansamos, hay un Dios que nos fortalece, hay un Dios que nos fortalece, hay un Dios que nos sustenta, porque hay un sustento constante, 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 hay una fuente ahí abierta, por eso el que corre a esa fuente recibe, hermano, recibe recibe lo del Señor, y hoy estamos recibiendo, hoy hay una fuente abierta para ti, hoy hay una fuente abierta para tu casa, una fuente viva, de aguas vivas, que están brotando, que están fluyendo hacia ti, hermano y hermana, hacia tu casa, que Dios no se cansa de hacernos el bien, no se cansa de hacernos el bien, Él nos está haciendo el bien, y mientras el diablo hace el mal, y mientras el diablo hace desastres, el Señor no se cansa de estar haciéndonos el bien por eso, qué bueno es siempre agradecerle a Él, qué bueno es siempre hermano estar con ese espíritu de, de honrarlo de, de, de hermano de ser recíprocos con Él de no ser como los nueve leprosos ingrato, sino ser, hermano, de los que tienen gratitud. Y dar gracias por cada palabra. La palabra que Dios pone en el hermanito, en la hermanita, es la palabra que Dios da y la tenemos que recibir con mucho aprecio. Con mucho aprecio, porque así se tiene que recibir. El que es agradecido recibe con mucho aprecio. Así lo recibe. Así. Y lo valora. Y lo, y lo valora. Lo que recibe lo valora como la salvación. Tú recibiste la salvación. Usted sabe cuánto le costó al Señor para poderte salvar, para podernos salvar. Entonces, cuando entendemos el valor, el valor de, 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 de las cosas, las apreciamos. Las apreciamos. El que no tiene, el, el que no entiende el valor, el valor de lo que, de lo que vale, de, 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 lo que, de lo que es, entonces, hermano, no aprecia. 
no aprecia. Y puede tener el tesoro más, más valioso, pero como no, le, no, no, no entiende el valor, pues entonces lo, lo desecha. Y así hay muchos hijos de Dios, tristemente, que no, no le han dado valor a lo que verdaderamente tiene valor. Le dan valor a lo que no tiene valor, pero a lo que tiene valor no le dan valor. Entonces, descuidan lo del Señor y menosprecian lo del Señor. Y eso es triste, triste para aún para el corazón del Señor. Él endecha por los hijos ingratos, Él llora por los hijos ingratos. Él llora, Él siente por los hijos ingratos. Así que mientras unos hermanos lo hacen endechar y lo hacen lamentar, seamos ese remanente que le, produ le produce gozo al corazón del Señor. Le produce regocijo al corazón del Señor. Por eso vivamos cada día para agradarlo a Él. No para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Tendamos eso, hermanos. Es, es, eh, las cosas, hermano, tenemos que siempre, hermano, centrarlas en Dios. En Dios. En Cristo. En Cristo. Porque nos han enseñado es a centrarnos en nosotros mismos y no en el Señor. Entonces, en el reino. Dios nos lleva a centrarnos en el rey, en el rey, ponerlo en el centro, como el todo. Como el todo, porque Dios es el todo. Bendito sea su nombre. Que tiene a Cristo lo tiene todo. Que tiene al Espíritu Santo lo tiene todo. Lo tiene todo, lo tiene todo. El que tiene al Padre lo tiene todo. Así que si, siéntase bien, 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 bienaventurado y bienaventurada. En el nombre del Señor. Entonces estamos en primera Timoteo, después de esta de esta introducción vamos a la palabra vamos a leer desde el vers versículo 3 hasta el versículo 19 dice acá Pablo inspirado, inspirado por el Espíritu Santo y, y dándole la palabra a su, a su hijo espiritual Timoteo le dijo lo siguiente si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjese bien, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es del amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. ¿De dónde se extraviaron? De la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, o oh mujer de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire lo que hay que seguir. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si le pone, queremos poner un título a esta palabra, este es el título. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que pelear? La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿A qué hay que echarle mano? A la vida eterna. ¿A cuál a sí mismo fuiste llamado? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Porque muchos nos están mirando. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Quién da vida? El Señor. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este, de este siglo, manda, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Gloria al Señor por su palabra. Por todo el precioso consejo que está en este, en este contexto. De primera de Timoteo capítulo 6. ¿Cuánta bendición hay aquí, hermano, en este, en este capítulo? Que si la iglesia, hermano, dispusiera su, su corazón a vivir, así fuera solo este capítulo, ¿cómo sería, hermano, cómo serían las cosas? Si los líderes, hermano, nos dispusiéramos de todo corazón a vivir esta palabra, todo sería distinto, hermano. Porque aquí está la palabra, aquí está el mandamiento, el mandamiento de Dios para nosotros, el mandamiento de Dios para nuestras vidas y cómo nos debemos conducir, hermano, estando en esta dimensión de vida. Cómo tienen que ser nuestras conductas, cómo tienen que ser nuestros procederes, cómo tenemos que, tiene, cómo tienen que ser nuestros comportamientos, hermano. ¿Cómo tenemos que, hermano, comportarnos delante de Dios, pero también delante de los que nos observan, delante de los que nos ven? Así que, hermano, hay que seguir la piedad, hay que seguir la justicia, hay que seguir la fe, hay que seguir la mansedumbre. Y, y Dios nos ha dado, hermano, nos ha impartido. De lo de Él nos lo ha impartido, hermano, porque porque Empezando por la fe, Dios nos dio la fe. Tú para que pudieras creer, Dios tuvo que darte la fe, te hizo nacer de nuevo. Y, y por esa gracia que Dios te, te concedió, ahora puedes creer en el Señor, puedes creer en la palabra y puedes creer, hermano, en los hechos de, de Cristo y en los hechos del Espíritu Santo por la fe. Así que Dios nos dio una fe, así que en Cristo, Dios nos dio una justicia, Dios nos dio eso, hermano, Dios nos dio piedad en el Señor también, derramó amor, el Señor también ha derramado amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ha sido derramado, el Señor también nos, nos ha concedido por el, por el Espíritu, nos, 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 nos ha concedido la paciencia como fruto, como bendición, lo mismo la mansedumbre, que también el Señor Jesucristo la, otor, la otorgó, la dio, la concedió. Porque todo eso lo tenemos en el hombre nuevo. En el hombre nuevo, el hombre nuevo, el nacido de nuevo. Entonces, esa, esa, esa gracia ahí está, hermano. Así que, hermanos, somos, somos muy bendecidos, muy bendecidos. Yo le digo que tenemos que, hermano, siempre estar de rodeado ante el Señor por todo esto que el Señor nos, nos ha dado. Así que es importante perseverar en lo, que, en lo de Dios. Perseverar en lo de Dios. Y crecer en el Señor. Y crecer en Cristo. No quedarnos, no quedarnos ahí enanos, no quedarnos ahí como niños eh, fluctuantes, sino crecer, crecer. Que la obra del Señor se vaya perfeccionando en nosotros y que Dios nos vaya llevando a ser eh, maduros, duros, de una madurez, hermano, una madurez, y caminar como un pueblo maduro, una fe madura. Así que, fíjese bien, hermano, porque por eso el Señor 
mismo, mismo Señor nos aconseja de que, de que peleemos la batalla de la fe. Él nos dio la fe, pero, pero hay batallas, batallas que, que tú tienes que librar, que, que yo tengo que librar también. Batallas externas y batallas internas, batallas visibles y batallas invisibles. Porque estamos enfrentando, hermano, un reino invisible. De espíritus, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad. Entonces, hermano, tenemos que nosotros pelear la batalla de la fe. Echar mano de eso, hermano. La fe. La fe es una batalla. La fe es una guerra. La fe es, es una coraza. La fe es un escudo. ¿Qué es lo que hay que levantar? En estos tiempos. Y más en estos tiempos. Tenemos que levantar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Tenemos que, hermano, estar ahí. Estar ahí. ¿Por qué dice el Señor que tomemos toda la armadura del Señor? ¿Por qué, ¿Por qué lo dice, hermano? Que, porque lo que estamos viviendo no es fácil. Lo que hay, lo que estamos viendo de, 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 en este mundo, en esta tierra, es fuerte. Como la misma apostasía que hay en la iglesia. Eso no es fácil, hermano, lo que estamos enfrentando. Pero entonces, hermano, tenemos que batallar. ¿A qué nos manda el Señor? A batallar. ¿A qué nos manda el Señor? A pararnos en la brecha. A eso nos está mandando el Señor. Que te levantes como un guerrero de Cristo, como una guerrera del Señor Jesucristo. Guerreras que hay acá, guerreros que hay en este remanente y que Dios está levantando y Dios está formando, jóvenes que Dios está formando como guerreros, como soldados verdaderos de nuestro Señor Jesucristo, que militan en la milicia de Cristo, en la milicia del reino, los valientes del Señor, los guerreros del Señor, esos guerreros que Dios está levantando, así como el Señor le levantó un ejército a David, un ejército, y en el principio era, era un ejército de gente endeudada, de gente amargada, Pero Dios vino y levantó un ejército porque de lo vil y de lo menospreciado, el Señor se glorifica. Así que de aquí se levantan hombres de fe, mujeres de fe, intercesores de fe, que oran con fe, que claman con fe, que suplican con fe, que, que hermanos se acercan al Señor con fe, porque hermano, así lo dice la palabra. El que se acerca a Dios tiene que creer que le, que le, que le haya. Tiene que creer que le encuentra. Yo no estoy aquí, hermano, una vigilia para, para, hermano, ahí azotar el sueño. No, no, no. Yo estoy una vigilia porque, porque estoy con el Señor. Porque sé que estoy en el monte. Porque sé que estoy ahí, en ese monte, en la presencia. En la presencia. Y que estamos, hermano, en, en las cosas de Él. Ocupándonos de los negocios de nuestro Padre. Que es en lo que conviene estar, hermano. Es en lo que conviene, lo que más nos conviene estar en las cosas del Padre, en lo que es de la fe, en lo que es del propósito de Dios. En eso nos conviene estar, no perdiendo el tiempo, hermano. Porque medite por un instante cuánto hemos perdido el tiempo, y lo hemos perdido en vanidad, y lo hemos perdido, hermano, haciendo otras cosas, viviendo para el mundo, viviendo para la carne. Y ahí hemos perdido mucho el tiempo, hermano. Mucho, mucho. Aún en la vida cristiana hemos perdido mucho el tiempo y hemos dejado, hermano, de un lado muchas veces las cosas del Señor. Hemos dejado, hermano, el cuñar la palabra, el orar. Cuando podía, podías congregarte muchas veces, te rehusaste, no, no, iba, no te congregabas, te disculpabas y andabas, hermano, así, en, disculpándote y, y engañándote a ti mismo. Entonces, hermano, por eso, como lo decía, hermano, el, el días pasados, Dios en este tiempo, por eso ha desatado juicio sobre, sobre la tierra, ha desatado juicio sobre la iglesia también. Dios ha cerrado las iglesias, ¿para qué? Para los, ha, ha cerrado, hermano, los lugares, o sea, porque la iglesia somos nosotros, pero los lugares donde nos congregábamos, los templos, los auditorios, todo eso, 
Dios lo ha, lo, ha, lo, ha, lo ha tenido que cerrar para qué? Para hablarnos al corazón a nosotros. Para decirnos las cosas que nos tenía que decir, para exhortarnos de lo que nos tenía que exhortar, para llamarnos la atención. Porque el Señor con, con mucho amor nos ha venido a llamar la atención y nos ha venido a corregir, hermanos. Por eso el, el, el hombre piadoso, la mujer piadosa, se deja corregir. Sabe agachar la cabeza delante del Señor. Dios está ordenando las cosas, hermano. Las está ordenando. Y lo ha empezado contigo y conmigo. Con todos nosotros ha empezado Dios a ordenarlo todo. Porque Dios está levantando, hermano. En este tiempo está levantando su pueblo, está levantando su remanente para que ese remanente lo, 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 lo glorifique. Para que ese remanente eh, camine en la fe. Para que ese remanente sea ese remanente... Eh, guerrero que, que Dios ha tomado para este tiempo, esos guerreros esos restauradores que, que Dios ha tomado para este tiempo porque la obra es extensa es extensa la obra de la restauración Pero Dios necesita guerreros como Nehemías, esos guerreros, esos siervos del Señor como es de las que necesita Dios, ese tipo de, de, de siervos y siervas que se le presten a él, que le crean que le crean pues lo importante lo importante hermano de de estar ahí en la, en, la, en, en la brecha, de estar ahí. Entonces, hermanos, tenemos batallas, como les decía antes, tenemos una guerra con todo lo que hay en el mundo, con todo lo que hay en el mundo, porque el, el mundo, ¿qué es el mundo? El mundo es enemistad contra Dios. Eso es el mundo, el mundo es enemistad contra Dios, y contra, y contra eso tenemos batalla, hermano, batalla. Por eso el verdadero cristiano no, no, no se aclimata. El verdadero cristiano, hermano, no, no, no es liviano. El verdadero cristiano no, no es, hermano, no, no es tibio. No, no se deja arrastrar. El verdadero cristiano se, se para como un verdadero cristiano. Como una verdadera cristiana. Y, y resiste lo que Dios le manda a resistir. Porque tenemos que resistir el mundo. Tenemos que resistir el pecado. Y tenemos que resistir al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndonos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, entonces, hermano, vamos a ver la victoria. Vamos a verla. En ese sometimiento tú vas a ver victoria. En ese sometimiento a Dios vas a ver la gloria de Dios cada día en tu vida. Así que tenemos que luchar, hermano. Tenemos una lucha, una lucha externa, que una lucha, hermano, eh, contra... Contra, contra lo que es el mundo, contra lo que es la maldad, contra todo lo que se mueve en este mundo. ¿Qué se mueve en este mundo? Maldad por doquier. Perversidad por doquier, hermano. Eso es lo que se mueve en este mundo. Y vemos que el mal ha, se ha aumentado. La maldad se ha, se ha aumentado. La maldad ha crecido. Ha crecido, hermano, a niveles, hermano, a niveles alarmantes. Uno ya es alarma de tanta maldad. La maldad de los padres hacia los hijos, de una madre hacia hacia los hijos, hoy en día una madre no, no le importa abortar sus hijos, no le importa eh, entregar sus hijos en adopción o votarlos, no, no le importa pero entonces vemos como el Señor eh, en este tiempo el Dios Todopoderoso está haciendo una obra poderosísima y por eso el Señor hermano cuando muchas veces uno, uno ha pecado en la ignorancia, en el pecado, Dios viene y restituye, Dios viene y hace cosas tan poderosísimas y tan gloriosas que me maravillaba, hermano, el testimonio de, de nuestra hermana Josefina de cómo Dios vino a traer una obra, una obra de restitución en, en, en ella, una obra tan, tan sublime y tan gloriosa y, y cómo Dios ha, ha manifestado sobre la vida de su sierva su bondad para, para, para hacer esa obra, hermano, para hacer esa obra que él viene haciendo, porque eso lo hace Dios. Dios se, Dios, se, Dios se revela hacia, hacia, hacia un pueblo piadoso. Dios se revela hacia un pueblo que le ama. Dios se revela hacia un pueblo que, que Él ha escogido, mis amados, mis amadas. Y, y hacia un pueblo que persevera en la fe. Él, él se manifiesta. Por eso la comunión íntima es para con los que le temen. A ellos Dios les hará conocer su pacto. A ellos y a ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor incluye al varón como también incluye a la mujer para manifestar bondad y misericordia y gracia que la va manifestando así que hay una batalla la tenemos con, con, hermano, con el mundo 
decía que el mundo es enemistad contra Dios y eso es lo que tenemos que vaya, batallar todos los días todos los días, porque todos los días tenemos que batallar tenemos que, que batallar no podemos nosotros bajar la guardia porque si usted descuida, se descuida por un instante hermano, y baja la guardia pues entonces te coge ventaja el mundo te coge ventaja la carne te coge ventaja ya cuántos hermanitos y hermanitas les, les alcanzó a coger ventaja el mundo y la carne pero Dios en su misericordia vino a revivirlos. Dios en su misericordia vino en este tiempo a hacerlos volver en sí. A sacarlos de ese estado de letardamiento en que cayeron. Porque de ahí el Espíritu Santo vino a sacar a sus hijos y a sus hijas de un estado de letardamiento. De adormecimiento en que habían caído. Por el descuido. Porque hubo un descuido en, en, la, en la fe. Hubo un descuido, hermano, en el altar. En el altar, se descuidó el altar, se descuidó la comunión con el Señor, se dejó de orar, se dejó de buscar el rostro del Señor. Y lentamente se cayó en un, se iba, se iba cayendo una sequedad, en una sequedad, en una sequedad. Y era una apatía, y, y de eso se añade la dureza, e incredulidad, tantas cosas que se empiezan a añadir cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona, hermano, se aparta del Señor, se va secando y lentamente se va muriendo pero Dios que es rico en misericordia, hace volver en sí a sus hijos, como hizo volver en sí al pródigo, lo hizo volver en sí tenía misericordia al Señor y bondad y lo trajo y lo revivió eso hace el Señor a muchos de mano Dios los ha tenido que volver a, a rescatar del mundo no una vez, sino, sino, sino muchas veces ha tenido que el Señor venir y rescatarlos del mundo. Y les da la oportunidad para que se arrepientan, y para que se, se conviertan y para que se vuelvan al Señor. Que es la oportunidad que Dios está dando, mis amados. Esa es la bendición que, que, que Dios da. Por eso, mientras que hay oportunidad, hay que, saber, hay que saberla apreciar. Porque Dios la está dando por su bondad y por su gran misericordia. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que batallar. También tenemos que batallar con nuestra carne. Tenemos que batallar con nuestra carne. Porque es que tenemos, hermano, una naturaleza caída. La carne es una naturaleza caída. Eso es la carne. Entonces, en Adán estamos nosotros dañados. En Adán. Fíjese bien lo que, hermano, estoy compartiendo. En Adán, todos, todos heredamos en Adán. Todos, todos. Desde, 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 desde que, hermano, el hombre, el hombre pecó. Y, y el hombre, hermano, por la paga del pecado vino lo que vino. Vino la, la desgracia, vino, 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 vinieron todas las adherencias por la paga del pecado. Entonces, en, en, en la carne estamos nosotros dañados, es una naturaleza caída, porque esto es cuestión de naturaleza la carne, es una naturaleza por eso estamos hablando de lo que es naturaleza entonces tenemos que nosotros batallar cada día con nosotros mismos, con nuestra carne con lo que se nos levanta en la carne ¿qué se nos levanta en la carne? las obras de la carne las obras de la carne que son muchísimas porque allá en Galata encontramos toda esa, toda esa cantidad de, de cosas que hay en la carne. Las obras de la carne. Las iras, las borracheras, las, las idolatrías, las contiendas. Todo eso, hermano, que es, hacen parte de las obras de la carne. Y que tenemos que nosotros batallar. Ahora, el viejo hombre no se puede reformar. No. No se puede reformar. Y Dios no ha venido a reformar el viejo hombre, no. Dios ha venido es a levantar el nuevo hombre que, 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 que hay en nosotros. Ese nuevo hombre que Dios, hermano, por su gracia, nos dio en Cristo Jesús. El que ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. El nuevo hombre. Y ese es el, el que fortalece al Señor. Entonces, el Señor empieza a levantar ese hombre nuevo. Pero nosotros seguimos teniendo una batalla con el viejo hombre. ¿Qué hay que hacer con el viejito, con el viejo hombre? 
¿Qué nos manda la, la palabra hacer? Crucificarlo y enterrarlo. Crucificarlo y enterrarlo. Entonces tenemos que crucificar las obras de la carne. Tenemos que morir a la carne. ¿Mm? Esa carne que muchas veces niega a Dios. Esa carne que se levanta contra Dios. Esa carne que resiste a Dios. Esa carne que contradice la fe. Porque en la misma carne nosotros se levanta contradicción a lo que es la fe y a lo que es la palabra y a lo que es el mandamiento de Dios. Y por eso tenemos, mis hermanos, mis hermanas, que batallar, batallar, batallar. Porque, hermano, tenemos que, que, que enterrar ese, ese, ese viejo hombre, sepultarlo bien, sepultarlo bien para que, hermano, para no, no vivir ya en el, en el viejo hombre, sino vivir en el nuevo hombre, en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu, en el espíritu. Porque es que la naturaleza de la carne está enferma desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies, como lo dijo el profeta Isaías. Ahí hay hinchazón, ahí hay podría llaga, desde la cabeza hasta los pies. Así es la, la naturaleza de la carne. Entonces, hermano, cuántas cosas, cuántas cosas que, que batallan, cosas que batallan y, y que tenemos que nosotros enfrentar, hermano. Resistir las firmes. ¿Cómo se resiste? Firmes, firmes, firmes. No, 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 no en ambivalencia, sino firmes. Porque hay mucho cristiano ambivalente, derrotado, mucho cristiano acobardado y anda derrotado, y anda por ahí, hermano, intimidado. ¿Por qué? Porque es que no, 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 ha, no, ha, no ha tomado, hermano, las cosas de Dios como se deben tomar, con la fe, con la mirada en Cristo con la mirada en él, en el propósito, en la perseverancia. ¿Cuánta gente se cansa? Una horita se cansa, dos horitas se cansa. O empiezan así, todos emocionados. Oh, gloria a Dios. Treinta, cincuenta emocionados ahí. Oh, gloria a Dios. Y al cabo, hermano, de, de, de la carrera, del avance, entonces ya no, no son los mismos cincuenta, son veinte. ¿Mm? Ya son diez. Porque, en mí, lo, hermano, en el caminar se va viendo. ¿De qué casta es cada quien? ¿De qué casta? ¿Mm? Así que el hombre del Espíritu y la mujer del Espíritu es la que está ahí en la batalla, es la que está ahí. Es la que está ahí, parada en la brecha, parados en la brecha. En las cosas del Señor, contra viento y marea, perseverando. Perseverando, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será sano. Dios ha preparado una, una sanidad para el último tiempo, destinada para el último tiempo. Para el pueblo del Señor, para los hijos de Dios. Entonces tenemos que estar ahí, en la batalla. Tenemos batallas con nuestras emociones, hermano. Porque es que la, las emociones, muchas emociones fueron dañadas, fueron violentadas por el diablo. Que, el diablo que usó personas para violentar esas emociones. Aún la familia misma el enemigo la usó, porque es que tenemos que ver, ver las cosas desde el punto, desde el punto espiritual, no, 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 no de lo carnal, no de lo carnal, porque el que mira desde el punto carnal, entonces está mirando al hombre, y le está echando la culpa al hombre, pero el que es espiritual mira las cosas del, del espíritu, desde, 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 desde el punto de vista, según Dios, según Dios, por eso el Señor nos ha venido a dar su visión, para que miremos según Dios, y sopesemos las cosas según Dios, y discernamos según Dios, según el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas cosas, hermano, tenemos que batallar con nuestras emociones? ¿Mm? Muchas, muchas, muchas veces están, están dañadas desde la niñez, desde la niñez, con fracturas desde la niñez. Fracturados desde la niñez, impedidos desde la, desde la niñez, porque el diablo... El diablo sabe los propósitos, el diablo, el diablo conoce los propósitos. Y cuando hay una vida señalada por Dios, escogida por Dios, pues el, el diablo siempre arremete contra esa vida para querer destruirla. Y vuelvo y digo, y usa personas, y usa, usa las personas para, para destruirles, usando el rechazo, usando el menosprecio y violentando. Pero entonces, hermanos, ya en Cristo, ya en el Señor Jesucristo, en el camino de Dios, ya el Señor nos, nos da armas espirituales. 
que son poderosas en Cristo, para poder, podernos, hermano, levantar. Por eso tenemos que levantarnos en la fe, en la fe. No es simplemente que usted repita versículos, no, sino que los crea, los crea, los crea, que cuando lo confiese con su boca lo está creyendo con su corazón, lo está creyendo, lo está creyendo. Y ahí usted, hermano, se, se está levantando, está levantando como un hombre, un hombre de, de Dios, una mujer de Dios, donde Dios ha venido en Cristo a, a obrar una restitución en tu vida. Entonces usted te levanta en la fe y, y, y hermano, y en la fe confiesa la palabra del Señor. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Tú eres de Cristo. Y el que es de Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa es la fe, hermano. Las cosas viejas, entonces, usted ya no vive de un pasado, ya vive de un presente. Y es de un presente de, de bendito, es de un presente glorioso. Es un presente, hermano, de salvación. Es un presente donde estamos con Cristo, con el Espíritu Santo, donde Dios ha dispuesto ángeles para socorrerte, donde Dios ha dispuesto ángeles para asistirte, para ayudarte. Es el presente. Por eso tenemos que vivir el presente. Por eso Dios viene, hermano, a, a remover muchas cosas de nosotros, los escombros del pasado, los escombros de muchas generaciones, de muchas generaciones, hermano, que, 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 no, que nos dañaron, que, que nos golpearon, que nos, hermano, nos, nos violentaron. Pero Dios viene a remover esos escombros y lo está remo los está removiendo de una forma sobrenatural y gloriosa. Porque Dios ha venido sobre tu vida de una forma sobrenatural y gloriosa y lo está haciendo en tu vida para levantarte, hermano, para levantarte en este tiempo como un, un hombre de fe y una mujer de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay batallas que tenemos que librar. Hay batallas, hay batallas, batallas, hermano. Con el alma nosotros tenemos una batalla, con el alma. Hay batallas, hermano. Cosas que se levantan contra el alma. Pero ¿qué hace el hombre de fe? El hombre de fe no se queda ahí. El hombre de fe pelea. La mujer de fe lucha legítimamente. Pelea legítimamente. ¿Mm? Con las armas espirituales. Que, que son poderosas en Cristo. Para destruir fortalezas. Fortalezas, hermano. Que empiezan a ser destruidas. Que empiezan a, a ser derribadas. Porque Dios empieza a derribar fortaleza, lo que, había, lo que era una fortaleza, lo que estaba ahí como una atadura. Dios empieza a romper y a quebrantar esas ataduras y a deshacer esas obras del diablo, esas herencias. Dios las empieza, hermano, a romper para sacarte de ahí, de esa condición, para, para liberarte. Es lo que el Señor, hermano, está haciendo. Por eso, hermano, cree, creámosle al Señor. Mire, vea, to, tomemos lo del Señor. Entonces ahí, como, como el mismo Pablo le decía a Timoteo, te decía ahí, pelea la batalla de qué? De la fe, hijo, 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 pelea la batalla de la fe. Lucha legítimamente, mire, mire, esfuérzate en la gracia, esfuerza, esfuérzate en esa gracia que es en Cristo Jesús. Mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que seas valiente, no te quedes ahí, no te aclimates, no, 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 no. No, 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 no empieza a justificar la carne, no, no empieza a justificarse, no, no, no. No, mi hermano, tenemos es que ser entendidos, ser entendidos. Y hermano, y levantarnos en el nombre poderoso de Cristo. Y tomar, como les decía antes, <coughs> como les decía mis amados, tomar toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que hay que tomar? Toda la armadura de Dios, toda. Que toda esa armadura de Dios representa a Jesucristo, a Jesucristo en nosotros, vestidos de Cristo, como lo enseñaban días pasados. Así que hay, hermano, batallas contra el alma. Pero entonces cuando tu alma, hermano, está turbada, cuando tu alma está inquieta, cuando tu alma está, hermano, en el afán, entonces mándele el mensaje de la fe. Mándele el, el mensaje de la fe y háblale, alma mía, cálmate. Alma mía. Alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué, alma mía, te turbas 
dentro de mí. Así como David le hablaba a su alma. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. ¿Qué es nuestro Dios? ¿Qué es nuestro Dios? Nuestra salvación. Y yo te pregunto, hermano hermana, que me oyes. ¿Dios tiene el control, sí o no? ¿Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero hay cosas que batallan, hermano, contra el alma. Y hay situaciones. Vienen problemas muchas veces. Vienen pensamientos a nuestra mente. Pensamientos que te atacan. Dardos del, de, del diablo. Que, que el diablo te lanza a tu pensamiento. Por eso una mente desocupada es un taller de Satanás. No hay que tener la mente desocupada, hermano. No, no. Hay que ocuparnos del Señor. Hay que ocuparnos de la palabra. Hay que meditar de día y de noche en este libro que se llama La Poderosa Palabra de Dios. Por eso si el diablo, hermano, te manda un dardo y tú estás vestido de la armadura de Dios, pues tú coges el, el, el escudo de la fe y lo levantas para apagar todo dardo de fuego del maligno que, que lanza contra ti, hermano, contra tu mente, para hacerte pensar mal, para, para prejuiciarte. ¿Cuántas veces el diablo manda dardos para prejuiciarte contra el hermanito, contra la hermanita, para que usted no se una con el hermano, no se una con la hermana? Entonces el diablo te manda ese, ese, ese dardo. Porque el diablo es divisor. Eso hace Satanás, hermano. Como hay doctrinas que dividen, hermano. Doctrinas que dividen. Que son, que son, que son falsas doctrinas que se han metido y que dividen. Y traen división a las familias. Traen división. Y ponen, ponen a los hermanos unos en contra de otros. Que no se amen, sino por el contrario. Se resistan, se odien se menosprecien, se juzguen los unos a los otros. Y son situaciones que el, que el diablo mismo, hermano, porque el diablo mismo ha usado a los predicadores, los ha usado, y el diablo mismo ha usado a muchos falsos predicadores y falsos profetas y falsos apóstoles que han introducido doctrinas, doctrinas her herégicas y de error. ¿Por qué el Señor le decía a Timoteo que siguiera lo que era, hermano, las sanas palabras de acuerdo a, a, a lo que el Señor Jesucristo ya había, hermano, declarado? Las sanas palabras y, y la doctrina, y la doctrina que es conforme a la piedad. Porque cuando, cuando la palabra es sana y cuando la palabra no viene con manipulación, entonces esa palabra tiene un efecto poderoso de parte de Dios, un efecto santificador glorioso, donde viene Dios a hacer muchas obras poderosísimas en nuestro, en nuestro corazón, removiendo durezas, removiendo egoísmo, removiendo de nuestros corazones, hermano, toda esa arrogancia y altivez para llevarnos a la piedad, a ser hombres de piedad, ser piadosos. Porque si el, si, si el mensaje no me lleva a la piedad, entonces ese mensaje no está bien, no está bien. Porque si ese mensaje me lleva a esa otra cosa, a la avaricia, al amor al dinero, a querer enriquecerme, porque cuántos, lo dice acá, bien claro lo dice esta palabra, porque muchos de, los, de aquellos que se han querido enriquecer han caído en lazo, en lazo del diablo y en muchas codicias necias, porque fueron mensajes que llevaron, doctrinas que llevaron a muchos, hermano, al amor al dinero. Al amor al dinero. Y no se conformaron, a la, hermano, a la, a, a la piedad, a la piedad ni a las sanas palabras. Hay, hay mucha gente que le gusta oír los mensajes 
los mensajes que llevan al éxito, a, que llevan, hermano, a, a, a la codicia, a la prosperidad. Pero son pocos los que quieren oír el mensaje que exhorta y el mensaje que, que hermano, llama al pueblo a la, a, a la, al temor de Dios, a la santificación y a la restauración de todas las cosas. Son muy pocos los que, los que reciben ese mensaje. Porque el que es del Espíritu dice, no, yo me quedo con lo que, con lo que verdaderamente permanece. La vida eterna permanece. Porque lo de Dios permanece. La palabra de Dios permanece. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que pegarnos de lo que permanece para siempre. El hombre del Espíritu y la muerte del Espíritu se agarra de lo que permanece para siempre. El que es maduro, el que es piadoso, porque el que es piadoso tiene temor de Dios. El que es piadoso tiene temor de Dios. Pero el impiadoso no tiene temor de Dios. No le importa. No le importa. No le importa, man. Atropellar. No, no le importa. Señorearse de quien sea. No, no le importa hacer injusticia. No le importa. Porque es impiadoso. Y no tiene temor de Dios. Pero el que tiene temor de Dios. Hermano. Siempre está mirando. Y está sintiendo. Conforme al corazón de Dios. Así que mis hermanos. Cuántas cosas. ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas batallas? Vuelvo y digo, batallas que se libran todos los días. Todos los días. Preocupaciones vienen. Tantas situaciones. A veces preocupaciones que, que, te, que te embargan. Sentimientos que están ahí. Que te, que te llenan de, de, de situaciones, de tristezas. De tristezas. Tristezas que, que a veces las personas... Da, caen en desánimos unos des desánimos terribles que no tienen ánimo para nada no tienen ánimo pa para orar no tienen ánimo para, para escudriñar la palabra no tienen ánimo ni siquiera para conectarse ni oír un el mensaje de Dios porque se han dejado hermano minar se han dejado invadir por todo lo que muchas veces el enemigo viene y manda a tu mente y porque no, no ha sido ese guerrero esa guerrera que Dios quiere que se pare ahí y no, le, y, no le, y, no le, y no le crea al diablo. Porque a la serpiente no hay que creerle. Hay que creerles a Dios. A Dios hay que creerle, hermano. Créele, tú que me estás escuchando. Y aquellos que van a oír esta palabra. Por el canal. Entonces, hermanos, yo les digo. Créale al Señor. Créale a, siempre, siempre. Porque todo lo que, lo, que, lo, lo que es de la fe agrada a Dios. El hombre que le crea a Dios, agrada a Dios. La mujer que le cree a Dios, agrada a Dios. Así que hay, que hay que estar en la fe, seguir la fe, seguir la fe, seguir la piedad. Amén, mis hermanos, seguir la fe, seguir la piedad, seguir la paz, seguir la mansedumbre. Entonces ahí, en esas situaciones, cuando hay esa batalla, párese como ese hombre de fe, párese como esa mujer de fe. Dios puso una unción sobre tu cabeza, Dios puso un aceite sobre ti, hermano. Un aceite ungido Dios ha derramado sobre tu cabeza. ¿m? Para que te pares en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no te dejes, hermano, arrastrar por, por, por cualquier cosa que te quiera trastornar. Aún por espíritus de inmundos, de locura. Que se levantan para quererte, hermano. Quererte, quer, quererte tener ahí atrapado, atrapada. Y, y tenerte ahí en la depresión, en la depresión, en la depresión. ¿Cuántos están en la depresión, hermano? Y hablo de gente cristiana que está en la depresión, con depresión, con estrés todo el tiempo, con depresión. No se les ve el gozo del Señor, no se les ve la paz por ningún lado, por ningún lado. Y confiesan al Señor y cantan, hermano, y diezma, y ofrenda, pero siguen con la depresión, siguen ahí con las cosas metidas en el alma, en el corazón. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos trastornos? ¿Cuántos trastornos, hermano? En el alma, en los pensamientos. Por eso, párate en el nombre del Señor Jesucristo. Y la fe me dice que Dios me ha llamado a la sobriedad. Sé sobrios y velad. Sé sobrios y velad. 
ser sobrios y velar, estar ahí en la sobriedad, estar ahí en la lucidez y velar y orar, porque sabemos que el día se acerca, es cuando más tenemos que velar, y es cuando más tenemos que orar, y es más cuando, cuando más tenemos que clamar, y es cuando más tenemos que interceder, y es más cuando nos tenemos que meter con Dios, y es más cuando tenemos que estar ahí en los tiempos de hermano de reunión, en los tiempos de vigilia, en los tiempos de ayuno, en los tiempos de clamor, en los tiempos de hermano donde estamos ahí, como pueblo y como remanente, ocupándonos de las cosas del Señor. Hoy yo te pregunto, ¿no te está Dios bendiciendo con todo lo que el Señor, hermano, te está dando en este tiempo? Al estar tú ahí, ya sea aún por estos medios, por, el, por los medios de, de, del Internet, de la red, hermano, Dios, ¿cuánto te está dando? Yo te pregunto, ¿cuánto Dios está derramando sobre ti? Porque le sacas el tiempo al Señor, te saca el tiempo al Señor y, y valora lo que Dios te está hablando y recibe lo que Dios está hablando. Pero la persona que mano no es piadosa y es altiva. Ay, no, yo, yo, yo no quiero escuchar allá, yo no quiero oír. No, no, no. Es, eh, anda en su, en, en su egolatría, en su propio mundo, en su propio yo. Vive para sí mismo y sí misma, mas no está viviendo para Dios. Cuando Dios nos escogió para vivir para él. O no somos parte de los adoradores. Porque somos parte de esos adoradores. Que el Señor hermano ha llamado. Para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Para que lo que le cantemos al Señor se lo cantemos de verdad. De verdad. Porque el Señor está cansado de que le, de, de, le cantemos mentiras. Le cantemos, ¿cuántas veces le cantamos? Oh, señor, yo lo haré, Señor, sin reservas, sin condiciones. Oh, Señor, yo, yo, yo me entregaré, yo te serviré, yo te serviré. Y, te, y le decimos al Señor, ¿y, y cuántas cosas? Cuan, cu ¿Cuántas salmoidas le, 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 le damos al Señor? Pero a la hora, hermano, de, la, de, de cuando estamos en, en un trato, en una prueba, pues se nos olvida. Y, y todo lo que le decimos al Señor se nos olvidó y hacemos de otra cosa. Entonces no le estamos cantando, no le estamos dando cánticos verdaderos. Cuando Dios nos está, a, nos está llamando a la sinceridad. A las, por ahí un cántico que dice sinceridad, sinceridad. Que es lo que Dios, lo que Dios está buscando y lo que Dios está buscando de cada uno de sus hijos, de sus hijas. Que le cantemos con entendimiento. Que le cantemos con inteligencia. Por eso está levantando sus adoradores, sus adoradoras. Dios las está levantando, está haciendo una obra poderosísima. Yo, yo alabo a Dios por la obra que está haciendo Dios en sus adoradores, en sus, en sus siervos, en sus salmistas, que le está levantando. Que va a levantar, por eso está levantando. Lo que estaba caído lo está levantando. Ese tabernáculo que estaba hermano caído, Dios viene a levantarlo para levantar los adoradores y las adoradoras, el pueblo que lleva a Dios para que adoren a Dios, para que glorifiquen a Dios, donde el centro de todo es Dios, donde el centro de todo es Dios, ¿Mm? donde nadie está buscando fama ni fortuna, ¿no? Si lo está buscando es glorificar a Dios, honrar a Dios, porque el ministerio que Dios nos ha dado es para honrarlo a Él, es para honrarlo a Él, con la honra con que Él nos honró, es para honrarlo a Él y exaltarlo a Él, eso es lo que Dios de mano nos, 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 nos está hermano, dando esa, esa bendición nos está llevando porque todo la restauración es volvernos al original eso significa la restauración volver todo al original y es lo que Dios está haciendo bendito sea el nombre del Señor por eso el que es del, el, el, del, el que es del reino y la restauración ama el mensaje ama la palabra ama la palabra ama el mensaje lo que Dios, Dios le está hablando lo que Dios le está notificando aunque a la carne no le guste, porque la carne es orgullosa, porque la carne es soberbia, porque la carne es altiva, porque, porque la carne es arrogante, porque la carne es jactanciosa, porque, porque la carne se irrita, porque la carne, la carne quiere atención, porque la carne, la carne es la que quiere fama, la carne quiere ser popular, la carne, la carne es la que quiere engrandecerse. Es la carne. Por eso cuando viene Dios y nos habla en el espíritu, hermano, Ay, y por el Espíritu, y empieza el Señor, hermano, a hacer una obra, 
de demolición poderosísima para derribar toda altivez y todo lo que se ha levantado, hermano, en orgullo, porque Dios viene, hermano, a tratar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, tal cosa, hermano, no hay tal cosa. Cuando se trata de Dios de, de, de corregir, corrige, cuando se trata de Dios disciplinar a un hijo, lo disciplina, porque todo hijo que él ama lo, lo disciplina. Eso lo hace el Señor, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso hay que alabarlo siempre, hay que bendecirlo, hay que exaltarlo. Por eso, hermano, la piedad, todo lo que es de la piedad agrada a Dios, todo lo que es de la fe agrada a Dios. Nos tenemos que ejercitar para la piedad, mis amados, para eso. Para, ser, para la piedad nos tenemos que ejercitar. Y siempre, hermano, tener, tener con el Señor esa gratitud, como el Espíritu nos llevaba ahora a darle gracias al Señor. Dele gracias por lo poco, por lo mucho. Alabe a Dios, bendiga el nombre del Señor, glorifícalo, glorifícalo. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No de resignación, sino de contentamiento. Porque hay cristianos, cristianas que pueden ser piadosas, tienen piedad, pero viven tristes. Son melancólicos. ¿Y cómo es un melancólico? Un melancólico anda por ahí triste, arrumado, se autocastiga. Así es un melancólico. Así se la pasa. Tiene miedo de la crítica, por eso se, se esconde, no le gusta que lo critiquen. ¿Mm? Entonces, hermanos, son situaciones. ¿Cuántas, ¿Cuánto cristiano anda así? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? de contentamiento el melancólico anda así se mira a sí mismo se decía que se aísla cae en profundas tristezas en desánimos terribles en, en melancolías profundas sufre cuando alguien lo ofende se deja llenar de resentimiento guarda resentimiento ¿cuántos guardan resentimiento? Y se la pasan años y años resentidos. Y pueden ser piadosos, sí. Y piadosas. Pero todavía en el corazón cosas que guardan. Por eso, hermano. Por eso en la fe se levanta el piadoso. En la fe se levanta el hombre de piedad y la mujer de piedad. En la fe se levanta. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y en la fe le manda ese mensaje a... a, 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 a a esa melancolía, a esa tristeza. Y, y, y dice, el reino de Dios es gozo. ¿Por qué va a estar más triste si el reino de Dios es gozo? ¿No es del reino de Dios justicia, paz y gozo en el Espíritu? Entonces, levántese en el nombre de Jesús, varón de Dios. Levántese en el nombre de Jesús, mujer de Dios. Levántate en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Aleluya. Dito sea el nombre del Señor. Tantas situaciones, hermano. Tantas cosas. Y sí, las debilidades las tenemos, las luchas las tenemos. Pero nos tenemos que sobreponer, porque con Cristo, todo lo puedo con Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo. Usted tiene que, hermano, confesar, confesa esa palabra. No repetirla como un papagay, sino confesarla con, creyéndola en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si bien soy débil, sí. Sí, porque nunca el Señor le escondió la debilidad a sus siervos. No se la encubrió, no. El Señor reveló la debilidad de Abraham. Abraham, con todo y ser el padre de la fe, Abraham mintió. Moisés, el hombre más manso de la tierra, se airó. Ahí le salió, ahí le salió, ahí le salió la ira, le, le salió lo colérico. Ahí le salió a Moisés, lo colérico. Como, a, como a Pedro también le salió ahí. El hombre que se creía fiel, que no iba a negar al Señor, lo negó. Lo negó. ¿Mm? David, el justiciero, el justiciero, el que amaba la justicia, cometió terrible injusticia. Al, 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 al meterse con la, con la esposa de aquel varón. Con, con, con Uría, que era el varón que, que le servía, el guerrero que le servía. 
y se metió con, la, con, con, con Betzabé. Acordémonos. Y cometió terrible injusticia. Y ahí Dios se lo, se lo reveló. El mismo Dios se lo habló a través del profeta Natán. Entonces Dios no le encubrió la, la, la debilidad a David ni a Samuel, el gran vidente. El gran vidente. Ese gran vidente que encontraba hasta, lo, hasta los burros, los asnos. Pero se equivocó cuando fue a, a ungir, hermano, a, a, al rey que Dios le había ordenado que fuera y ungiera un rey que iba a ser conforme al corazón de él. No le escondió la debilidad a Jacob. Fue un engañador. Eso fue Jacob. Pero hermanos, vemos que en medio de todas las debilidades, Dios se hizo fuerte, Dios se glorificó. Dios se glorificó. Dios mostró su gloria, su poder y su grandeza. Ahora, si lo hizo con, con aquellos hombres y mujeres, también yo le digo, hermano, que lo está haciendo con nosotros. También lo está haciendo. Porque es que Dios está haciendo una obra, hermano, interna, poderosísima. La está haciendo. Una obra, hermano, que, que está siendo, hermano, manifestada en lo interno. Y lo interno se va revelando hacia, hacia lo externo. Porque la abundancia del corazón va a hablar la boca. Así que cuando tu corazón empieza a llenarse de Dios, de la restauración y la sanidad, así va a hablar tu boca. Y así va a confesar, hermano, no palabras de incredulidad, no palabras, hermano, de, de, de murmuración, sino palabras de fe. En el Espíritu y en la fe. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es que hay un Dios poderoso que está trabajando contigo y conmigo. Y Él no se cansa de trabajar, Él está trabajando. Hasta esta hora el, tra el Padre trabaja. Mira la labor que está haciendo el Padre. Él no se cansa de trabajar. Él no, él, él no se cansa de servirte. Él no, él, él no se cansa de darte la comida, de darte la bebida espiritual. Ahí te la está dando. Día tras día. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos, hermano, al poderoso Espíritu Santo. Tenemos al poderoso, sí, con debilidad y luchas, pero tenemos al poderoso Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? El poderoso Espíritu Santo. El que me ayuda en mis debilidades. El que me fortalece. El que me asiste. El poderoso Espíritu Santo. El precioso Paracletos. Tenemos al Espíritu Santo. Aún tenemos dos Paracletos. Al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nuestro precioso ayudador. Entonces, hermanos. No te, dejes, no, no, no te dejes hundir, no te dejes, no te dejes desanimar, levántate en el poder de Cristo, hombre de Dios, mujer de Dios, levántate porque tienes al poderoso Espíritu Santo, al poderoso Espíritu Santo, y el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Así que hermano, levántate, pelea la batalla, lucha. Lucha en el nombre de Jesús. No te quedes ahí porque Dios nos demanda eso, ser valientes. Mire que los valientes, los violentos arrebatan el reino. ¿Quiénes? Los violentos, los, los violentos, pero no de la violencia, hermano, de, de maldad y la violencia de matar, no, sino los que son, hermano, arrojados, arrojados por, por el reino, por lo de Dios. Esos arrebatan el reino. No los cobardes, sino los valientes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, la palabra que Dios nos viene a dar en este, en este tiempo de vigilia. Yo sé que es una palabra de mucha bendición, porque Dios nos está hablando a todos, a todos. Porque todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Aquí no hay ni uno que, se, que diga, no, no tengo luchas. Aquí no hay ni uno que diga que no, tengo, que no tiene problemas. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero todo lo podemos en Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre desde ahora 
y para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuántas batallas, hermano. Batallar con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas. Con todo eso tenemos que batallar. Por eso tenemos que ser nosotros, hermano, tenemos que ser dedicados a las cosas del Señor. Porque cómo puede usted resistir lo falso y lo, y lo engañoso si usted no se mete con la verdad. Para poder, hermano, entender las cosas, métase con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cristo es la verdad. Mire que Pablo tuvo que, hermano, batallar contra las falsas doctrinas. Tuvo que batallar con, en contra de los judaizantes. Tuvo que, que, que batallar con, con todos esos malos hombres, con todos esos, esos mutiladores del cuerpo, con todos los que se metían, hermano, encubiertamente para, para hermano, eh, destrozar el rebaño y querían dañar y querían dividir. Metiendo, hermano, doctrinas de, de, de error, de confusión. Pero Pablo tuvo que batallar y en el Espíritu Santo levantó, y en el Espíritu Santo reprendió, y en el Espíritu Santo, hermano, corrigió lo, lo deficiente, en el Espíritu Santo exhortó, y en el Espíritu Santo, hermano, empezó, hermano, a, a enderezarlo el pueblo, porque aquello, había muchos que empezaban como a torcerse y a, y a hacer de dos aguas, y, y empezó el Señor a, a hacer esa obra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que no podemos nosotros conformarnos a este presente siglo. No nos podemos conformar. No te conformes a este presente siglo. No, no. No te dejes, hermano, inundar de, de este mundo. Ni, 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 ni te dejes, hermano, llevar por tu carne. No, no. Tú eres, vuelvo y digo, tú eres hombre del Espíritu y mujer, y mujer de Dios, mujer del Espíritu. Entonces, hermano, no pase como, como la historia de aquel mono. Que les voy a contar una historia de un mono de un mono, pero no de un gringo, sino de un mono, un miquito, un mono, un, un primate. Entonces había un mono que, que estaba a mano debajo de un árbol, una, de un árbol de uva, una vid, y ese mono tenía hambre, tenía hambre, mucha hambre tenía ese mono, y vio esos racimos de uvas, pero no los podía alcanzar, no los podía alcanzar ese mono, y empezó a brincar, a brincar, y brincaba, y daba esos brincos, y ya era que los cogía, y ya era que los cogía, medio los palpaba ahí con los dedos, y ya era que cogía esos racimos de uvas, pero sucedió hermano, que brinque, y brinque, y brinque, hasta que se cansó, hasta que se cansó de brincar y brincar, y dijo ahí, después de que se cansó de brincar y brincar, total, total, esas uvas estaban verdes, entonces se conformó, y no siguió, batallando, así hay muchos cristianos que se cansa y dice no, ya me cansé, ya me cansé, ya voy a tirar la toalla ya voy, total pues ya soy así y así voy a, así yo quedé no mi hermano, no, no, no así no va a quedar, no tu vida va a ser transformada por el poder de Dios por el poder del Espíritu Santo tu vida va a ser cambiada y, y de por sí Dios está cambiando y está haciendo una obra gloriosa en tu vida. Por el poder del Espíritu Santo. Tantos se quedan ahí. Es que ya, ya me cansé. Ya, ya no puedo más. No. No. No, mi hermano. No hay que justificar la mediocridad. No hay que justificar la pereza. No hay que justificar la negligencia. No. Levantémonos en el poder de Dios. Todo lo podemos en Cristo, aleluya. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el que es piadoso, hace, hace de Dios su todo. El que es piadoso, hace de Dios su todo. La mujer piadosa y el hombre piadoso, hace de Dios su todo. ¿Qué es Dios para ti? Tu todo. ¿Qué es, el, qué es Dios para nosotros? El todo. Bendito sea el nombre de Dios. El hombre piadoso le da a Dios lo que Dios merece. Lo que Dios merece. ¿Mm? Sabe delectar a Dios. Sabe delectar el corazón de Dios. Sabe agradar a Dios. Y esa es la, la, hermano, la, 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 la doctrina, la palabra que, que, que hermano, nos, nos, nos lleva a la piedad. Lo, lo de Cristo nos lleva a la piedad. Y eso es lo que tenemos que llenarnos, hermano, de, de lo que nos lleva a la piedad. No lo que te va a llevar a la dureza, no lo que te va a llevar, hermano, 
a la división, no lo que te va a llevar, hermano, al, solamente a lo material. Solamente a lo material. Porque ¿cuántos son llevados solamente a lo material? Al, al, al consumismo y al materialismo. A la avaricia. A la avaricia. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas y tuvo que Dios me encerrar a muchos de sus hijitos. De muchos hijitos brinconcitos. De muchos hijitos que andaban por ahí buscando lo que no se les había perdido. Porque cuántos buscan lo que no se les ha perdido. Como hay un, como hay un, un, un dicho acá en Colombia. Por eso ahí lo dice la palabra, hermano. Tremendo como lo dice. Tremendo. Por eso Dios le decía a Timoteo, mire, usted, usted fue escogido para ser piadoso. Así que, hijo, pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, hijo. A la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la, profe la buena profesión delante de muchos testigos. Porque hay muchos ojos sobre ti. Por eso, hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede estar enredando en negocios turbios. En negocios turbios. ¿Mm? Negocios, negocios. Negocios que le produzcan dinero fácil. Porque cu ¿a cuánto les gusta el dinero fácil? ¿Mm? Porque no hay en el corazón piedad ni contentamiento y no hay una... Hay codicia, hay avaricia. Y, Dios, y, y, y el Señor viene contra la avaricia. Y el Espíritu Santo viene contra, es, contra la avaricia. Él va a levantar un pueblo limpio, hermano. Un pueblo limpio, corazones limpios. Que no ha, mire, hermano, no, no es que Dios no prospere, porque yo te digo, Dios prospera. Dios bendice. Yo creo en el Dios que prospera. Dios quiere, yo creo en el Dios que bendice pero a la manera de él, a la manera de él, sin manipulaciones y sin nada de eso, sino a la manera de él. Bendito sea el nombre del Señor, esa es a la manera de él. Porque a la manera de, de él, Dios, Dios te está levantando, a la manera de Dios, Dios te está dando añadidura, a la manera de Dios, Dios te está bendiciendo, como él ha querido bendecir, para que estoy agradecida. Y le des gracias al Señor por lo que Dios te ha dado hasta este día. Por lo que Dios te ha dado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que guardar el mandamiento, amados. Guarda el mandamiento, guárdalo. Guarda la palabra que Dios te ha venido a dar en este tiempo de vigilia. Preciosa palabra de mucha bendición y de mucha edificación. Guarda el mandamiento, guárdalo sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, así como Dios se lo encargó a Timoteo. También nos, nos habla Dios a ese Timoteo espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, mire, mire el consejo. Que es que haga, como en el verso 6, lean ahí el verso 6, dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de, de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo ¿O cómo nacimos nosotros, amados? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nacimos, hermano? Nacimos sin, sin ropa, sin nada, desnudos. Así nacimos, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Aunque le echen un trasteo a usted, usted no se puede llevar nada de eso, hermano. ¿Cuánto le echan el trasteo? Así como a los faraones egipcios, le echaban todo el trasteo. Todo el trasteo. Pero ¿qué se podían llevar después de que muriera? Nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos con, contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? contentos con esto. Por creerse, caen en tentación y en lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas. Vea que son codicias necias y que traen mucho daño. Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por eso hay que sacar las pequeñas zorrillas, esas zorrillas que echan a perder las vides. Hay que reprenderlas, hay que sacarlas. Yo recuerdo que Dios, en, hace meses atrás, Dios dio un mensaje muy hermoso por la boca de mi esposa. 
de lo que eran las zorrillas. Las zorrillas que echan a perder las vidas. Hay zorrillas, hay cosas por ahí que están ahí metidas, que están ahí encubiertas, que están escondidas. Eso hay que sacarlas, porque si se dejan ahí, van a destruir, hermano, van a destruir. Van a dañar. Van a dañar tu alma, tu corazón. Van a dañar el propósito de Dios. Muchas cosas el enemigo va a dañar. Va a querer dañar y va a querer des destruir. Entonces, muchos hombres han sido hundidos en, en perdición y en destrucción por las codicias, por las codicias. Hay gente que no reconoce que tiene codicia. Hay gente que no reconoce. No, yo no soy codicioso. Yo no soy avariento, no. No sabe re reconocerlo y mucho menos sabe recibir un consejo, una exhortación por, la, por el orgullo y, y por la caparazón que hay todavía ahí. Hay que romper toda caparazón y hay que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Porque cuando uno se humilla, entonces el que se humilla alcanza gracia y Dios le añade más gracia al que se humilla. Pero el que es altivo, Dios lo mira de lejos. Por eso, mano, mire como el Señor lo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? No es que el dinero sea malo, es el amor. Cuando, cuando se, se idolatra al dinero, al Dios mamón, al Dios mamón, ese Dios, que, que, que ese ídolo, porque hace, hacemos a veces del dinero un ídolo. Por eso hay muchas veces a las personas que tienen esa codicia y, esa, y, 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 y eso que tiene ahí metido, esa zorrilla metida ahí. Entonces es una mano que, 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 que les molesta mucho cuando, cuando se les habla de diezmos y ofrendas. Porque aman, ¿qué aman? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero. ¿Y cuántos se levantan y contradicen el diezmo? ¿Por qué lo contradicen? Porque tienen codicia. Contradicen las ofrendas, las primicias. Porque tienen qué? Codicia. Y aman el dinero. Y no, quieren, y no quieren bendecir la obra de Dios. Son cosas que a veces, hermano, así hay en el corazón. Y están. Y están. Por eso hay que cazar esas zorrillas. Hay que cazarlas. Hay que echar eso, hermano. Reprender eso. En el nombre de Jesús. Porque Dios te va a bendecir, hermano. Yo te lo digo. Si usted entiende esta palabra. Y empieza a caminar en la fe. De esta palabra. Vas a recibir bendición. Y Dios tiene mucha bendición todavía por soltarte, pero no se la ha soltado todavía por cosas que todavía estaban en el corazón. Pero si entiendes y le entrega al Señor y empiezas a caminar en la fe de esta palabra, Dios te va a bendecir y te va a añadir conforme al propósito de Él. Conforme al propósito de Él. Yo no te vengo aquí a, a profetizar que tú vas a ser millonario o millonaria, no. Yo te vengo a decir en el Espíritu y por palabra de Dios que si tú entiendes y empiezas a caminar en la fe de esta palabra, Dios te va a añadir a la manera de Dios y en la voluntad de Él. No sé si lo está entendiendo. Porque esa, eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Así que, hermanos y hermanas, ha sido la palabra ha sido la palabra que Dios nos ha dado para este tiempo de, de, de estar en la presencia, de estar con el Señor, de estar ahí, hermano, en la tiempo muy hermoso de, de comunión con el Señor, donde hemos entrado para ministrarlo a Él, pero después de que le ministramos, Él nos ministra a nosotros. Porque la primera función del culto es ministrarlo a Él. Ministrarlo a Él. Y luego que lo ministramos a él, cuando él se agrada, él, él envía el fuego aprobador y nos ministra. Y nos imparte esa bendición sobre nosotros. Así que seguimos clamándole a él. Oremos, pedimos gracias, Padre, gracias porque tú estás presente. Por eso hay que alabarlo porque él, él vive. Hay que alabar al Señor, hay que bendecirle. Gracias, papá. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Gracias por hablarnos al corazón, porque es lo que tú has escogido, Señor. Es la parte, de, la parte nuestra como seres humanos. Y lo que tú has escogido es el corazón para hablarnos al corazón. Para hablarnos al corazón. Nos, nos estás hablando al corazón, mi Señor. 
que no estás enseñando, nos estás dando principios de, de lo que son los principios de tu reino, los principios tuyos, de tu palabra. Porque qué bueno es, es delante de ti, Señor, vivir piedad, vivir, vivir contentamiento y, y andar, Señor Dios mío, en la piedad, en la paz, en la paz, en el gozo del Señor. Sobre todo, Señor, meditar en lo tuyo y permanecer en esa fe, Señor Dios mío, y seguir la fe, y caminar en la fe, y vivir, y vivir por la fe. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Señor, por eso imparte más, imparte más de lo tuyo en nosotros, Padre. Y más y más, papá, porque hay, hay algo más, oh, sí, más, más, más valioso que, que el oro y la plata. Y es, y es lo, lo que concierne al Espíritu, a la vida y a la piedad, a lo tuyo, Señor. Y queremos ser ricos para contigo, Señor. Ricos para contigo. Porque qué rico para contigo, Dios mío, Señor. Siempre, siempre, siempre. Va a estar pensando, Dios mío, en, en, en ti. En ti, en cómo agradarte, en cómo. En cómo agradarte, Señor. En cómo entregarlo todo, en cómo aún, aún el despojarnos, en todo lo que, lo que, lo que es vivir para ti, Señor. Por eso ayúdanos, Dios mío. Hoy te lo ruego, Señor. Hoy te lo vengo a clamar por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Porque sé que, que, que aquí hay corazones que te anhelan. Aquí hay corazones. Corazones. Aquí hay corazones.